എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുകൾക്കും വി ഫൈൻഡർ ബിയോണ്ട് യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു മാൾട്ടയില് വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന വീട് ഒക്കെ ഒന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണ് മാൾട്ട എന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ നിർമ്മിതിയിലാണ് അത് മാൾട്ടയിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു കല്ലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെങ്കല്ല് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പാറയുടെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വെട്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണ് അത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഒരു ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഈ മാൾട്ടയിൽ ഭൂരിഭാഗം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള പൊടി മറ്റേ സിമെൻറ്റ് മണൽ മറ്റേ അതുപോലെയുള്ള അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് മാൾട്ടയുടെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് അറബിക് ടച്ചോട് കൂടിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലവും നമുക്ക് ഏറെ വൈവിധ്യം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടും അതിൻ്റെ പരിസരവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അകലമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഭിത്തി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന് ഗാരേജ് ഉള്ളവർ അവിടെയും അല്ലാത്ത അവർക്ക് കോമൺ ആയി കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളുണ്ട് പ്രത്യേക മാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാ ഈ കൊച്ചി രാജ്യത്തിൻ്റെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് നമ്മളെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി മധ്യസ്ഥനായ വിദ്യ അവസിപ്പിതാവിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു ദേവാലയമാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഭിത്തികളെല്ലാം അടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദേവാലയമാണ് ഇത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ വിശാലമായ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേവാലയമാണ് ഇത് വളരെ വിശാലമായ ആൾത്തര അതിനു പുറകിൽ സങ്കീർത്തി രണ്ടു വശങ്ങളിലായി ബാൽക്കണി പള്ളിയുടെ അകത്ത് ആണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാരിഷ് സെൻ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചാപ്പൽ ഹോൾ മറ്റ് മീറ്റിംഗ് റൂമ് ഉൾപ്പെടുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിടമാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആയാലും റോഡിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ മനോഹരമായ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകം ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആൾട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഉയർന്ന തോതിൽ ഒരു ബൂം സ്റ്റേജിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മാൾട്ടയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാന വില ഒരു ലക്ഷം യൂറോ മുകളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റേറ്റ് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ അയലക്കാരൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളോ മറ്റോ കടന്നു പോകാൻ തന്നെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് ഓരോ വീടിൻ്റെയും ഭിത്തിയോട് ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേബിളുകൾ കവേഡായിട്ട് അത് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലപരിധിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകൾ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കുറവാണെങ്കിലും അകത്ത്
അടുത്ത കാലഘട്ടം വരെ മാൾട്ടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെൻ്റാണ് നൽകിയിരുന്നത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിന് തൊള്ളായിരം യൂറോ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിന് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് യൂറോ വൺ ബെഡ്റൂമിന് അറുന്നൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് യൂറോയ്ക്ക് ഇടയിലാണ് നൽകിയിരുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വൻ അഗാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പല മേഖലകളിലായി ഇപ്പോൾ മാൾട്ടയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നല്ല വീടുകൾ അത് വൺ ബെഡ്റൂം ടു ബെഡ്റൂം ത്രീ ബെഡ്റൂം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വീടുകളെല്ലാം അല്പം വില കുറവായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലീഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തുടങ്ങി അറുന്നൂറ്റൻപത് എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂടി വന്നാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് യൂ യൂറോയ്ക്കുള്ളിൽ ത്രീ ബെഡ്റൂമ് വൺ ബെഡ്റൂമിനിടയിൽ ത്രീ ബെഡ്റൂം വരെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെയും ഏറിയ പങ്കും സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ചിലവഴിക്കുന്നത് വാടക ഇനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കു